क्वेश्चन कर चेस्टा नियमित कर रेडियोलजिस्टर मैं रेडियोलजी सबजेक्टर जरा बेडसाइडेंटने खुबी कम डिफरेंट ले कम्पिटार लगे रेडिएशन एनार्जी यूजर मध्यम ह्यूमैन बडिर इमेजिंग रिप्रेजेंटेशन तो कर बेसिक फिजिक्स हलो 
ডিফারেন্সিয়াল অ্যাবজর্পশন অফ এক্স রে বাই ভেরিয়াস টিস্যুস মানে আমরা যে নর্মাল চেস্ট এক্স রে করি সেই এক্স রেতে যে রেডিয়েশন ইউজ হয় এনার্জি হিসাবে সেই একই ধরনের এনার্জি রেডিয়েশন এনার্জি ইউজ হবে সিটি স্ক্যানে সেখানে আমাদের কম্পিউটার অ্যাসিস্টেন্ট লাগে না এক্স রে চেস্টে মনে করেন এখানে আমরা কম্পিউটার অ্যাসিস্টেন্ট এর মাধ্যমে আমরা ইমেজিংটা রিপ্রেজেন্ট করব কিন্তু বেসিক কিন্তু সিটি স্ক্যান এবং এক্স রে একই যে এক্স রে রেডিয়েশন এনার্জি যাবে রেডিয়েশন এনার্জিটা অ্যাবজর্পশন হবে বিভিন্ন টিস্যুতে বিভিন্ন রকম এবং যে এক এক টিস্যুতে এক এক রকম অ্যাবজর্পশন হবে সেইটার উপরে ইমেজিং এর ক্যারেক্টার নির্ভর করবে তার মানে আপনি দেখেন খেয়াল করে যে একটা রেডিয়েশন সোর্স থাকবে সেই সোর্স থেকে রেডিয়েশন এনার্জি এনার্জিটা সোর্স থেকে রেডিয়েশনটা বের হবে এবং রেডিয়েশনটা মেজারমেন্ট হবে এখানে ডিটেক্টর থাকবে ডিটেক্টরের মাধ্যমে এবং এই যে রেডিয়েশনটা বের হবে সেই রেডিয়েশনটা পেশেন্টের চারিপাশে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রিতে রোটেট করবে মূল জিনিস হলো এক্স রে রেডিয়েশন টিস্যু অব দি আমাদের যে টিস্যু আমরা দরকার মনে করেন সিটি স্ক্যান ব্রেনের জন্য আমরা চাই হলো সিটি স্ক্যান হেড হেডের যে অংশটা নিব এবং সেখান থেকে বিভিন্ন টিস্যু থেকে বিভিন্ন ভাবে অ্যাবজর্পশন হয়ে ডিটেক্টরের মাধ্যমে ডিটেকশন হয়ে কম্পিউটারের মাধ্যমে আমরা এটাকে রিপ্রেজেন্ট করব তার মানে হলো টিস্যুতে আমরা যে আমাদের যে টার্গেট অর্গান ব্রেন ব্রেনের বাইরে বোনস থাকে ব্রেনের ভিতরে কিন্তু বিভিন্ন রকমের টিস্যু থাকে এক এক টিস্যুর এক এক ধরনের অ্যাবজর্পশন ক্যাপাবিলিটি সেই অ্যাবজর্পশন ক্যাপাবিলিটির উপরে নির্ভর করবে ওই টিস্যুর ইমেজিং ক্যারেক্টারটা কিরকম তার মানে সোজা বাংলা আমরা বলতে পারি এক্স রে রেডিয়েশন যাবে সেই টিস্যুর মধ্যে দিয়ে অ্যাটেনিউশন হবে মানে কমবে অ্যাবজর্পশন হবে অ্যাবজর্পশন হওয়ার পরে আমরা এখানে রিসিপ্টর হবে তারপরে আমরা ডিকোডারের মধ্যে ইমেজ আমরা প্রডিউস করব তার মানে রেডিয়েশন এনার্জি যাবে টিস্যুর ভিতর দিয়ে ওই টিস্যু ওই রেডিয়েশন এনার্জিকে যতটুকু অ্যাবজর্ব করতে পারে কোন টিস্যু হতে একেবারেই তো পারবে না যেমন এয়ার আবার কোন টিস্যু হতে সম্পূর্ণ অ্যাবজর্ব করতে পারবে যেমন বোনস তার মানে যে অ্যাবজর্ব করতে পারবে তার ইমেজিং ক্যারেক্টার হবে একরকম যে অ্যাবজর্ব করতে পারবে না তার ইমেজিং ক্যারেক্টার হবে আর একরকম এটাই হলো বেসিক রেডিও ফিজিক্স টেকনিকটা কি আমরা অ্যানাটমিক্যাল পজিশন থেকে একটু অ্যাঙ্গুলেটেড হইতে নেই টু সেভ দি অরবিট যেহেতু রেডিয়েশন এনার্জি আমাদের রেডিয়েশনের সাইড ইফেক্ট থাকে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে একটা কুমুলেটিভ ইফেক্টের মাধ্যমে এই জন্য আমরা চোখকে বাঁচানোর জন্য ফিফটি টু টোয়েন্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে আমরা এনার্জি আমরা সিটি স্ক্যান এর মেজারমেন্ট গুলো নিব আমরা স্লাইস গুলো নিব মানে দাঁড়াচ্ছে যে দেখেন এই যে অ্যাবজর্পশন হবে এক্স রে অ্যাবজর্পশন হবে সেই টিস্যুর ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় যে টিস্যু যত বেশি ডেন্স তার অ্যাবজর্পশন তত বেশি হবে যে বোন্স যে বোন্স এ যে বোন্স দেখেন বোন্স এর ভিতরে ডেন্সিটি বেশি সেখানে অ্যাবজর্পশন বেশি যেখানে ডেন্সিটি কম যেমন বাতাস এয়ার এয়ারের মধ্যে একেবারে ডেন্সিটি নাই সেখানে অ্যাবজর্পশন কম হবে তার মানে ওই টিস্যুর ভিতর দিয়ে এক্স রে রেডিয়েশনটা যাওয়ার সময় অ্যাবজর্পশনের উপরে নির্ভর করবে সেই টিস্যুর ক্যারেক্টার সেই অ্যাবজর্পশনটা নির্ভর করবে সেই টিস্যু ডেন্সিটির উপরে এই জন্য সিটি স্ক্যানে আমরা হাইপার ডেন্স হাইপো ডেন্স এভাবে ব্যাখ্যা দিই তার মানে ওই টিস্যু ডেন্সিটিটাই আলটিমেটলি ইমেজিং ক্যারেক্টারটা ঠিক করবে যে টিস্যু যত বেশি হায়ার ডেন্স সেই সেখানে অ্যাবজর্পশন বেশি হবে যত বেশি অ্যাবজর্পশন হবে তত বেশি ব্রাইটার হবে মানে সাদা হবে এবং যে টিস্যু যত কম ডেন্স সেখানে অ্যাবজর্পশন কম হবে এবং যত কম অ্যাবজর্পশন হবে তত বেশি ব্ল্যাক হবে ইমেজিং ক্যারেক্টার তার মানে ডেন্সিটিটা উপরে নির্ভর করলো যে বেশি ডেন্স ব্রাইটার কম ডেন্স ডার্কার এই যে ব্রাইটার এবং ডার্কার এটা একটা রিলেটিভ টার্ম তুলনায় ব্রাইটার তুলনায় ডার্কার এটা আমরা যখন ঠিক করি ব্রেন এর ক্ষেত্রে আমরা বলি যে ব্রেন প্যারেন্ট ক্যামা যেটা ব্রেন প্যারেন্ট ক্যামারটা হলো বেসিক ব্রেন প্যারেন্ট ক্যামার তুলনায় কোনটা ডার্ক ব্রেন প্যারেন্ট ক্যামার তুলনায় কোনটা ব্রাইট ব্রেন প্যারেন্ট ক্যামা মানে গ্রে ম্যাটার হোয়াইট ম্যাটার মিলে আমরা বলি ব্রেন প্যারেন্ট ক্যামার ব্রেন প্যারেন্ট ক্যামার তুলনা যে বেশি ব্রাইট তাকে আমরা বলি ব্রাইটার ব্রেন প্যারেন্ট ক্যামার তুলনা যে কম মানে ব্ল্যাক তাকে আমরা বলি ডার্কার তার মানে ব্রেন এর গ্রে ম্যাটার হোয়াইট ম্যাটার এর মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স আছে কিন্তু যখন আমরা এটাকে ব্যাখ্যা দিব তখন গ্রে ম্যাটার হোয়াইট ম্যাটার মিলে আমরা একসাথে বলবো যে ব্রেন টিস্যু এটাকে বলি আমরা আইসোডেন্স এখানে কিন্তু একটা ডিফারেন্স আছে আমি আসবো আস্তে আস্তে তার মানে রেফারেন্স ডেন্সিটিটাকে আমরা বলবো ব্রেন প্যারেন্ট ক্যামা এটাকে যদি বলি আই আইসোডেন্স তার মানে ব্রেনের তুলনায় যত বেশি ব্রাইট তাকে বলবো হাইপার ডেন্স ব্রেনের 
তুলনায় যত বেশি ডার্ক তাকে আমরা বলবো হাইপোডেন্স ব্রেন প্যারেন ক্যামার তুলনায় বোনস মনে করেন বেশি ব্রাইট আমরা তখন তো তাকে বলবো যে মোর ডেন্স ব্রাইটার ব্রেন প্যারেন ক্যামার তুলনায় পানি অথবা বাতাস কম ডেন্স তখন আমরা বলি যে ডার্কার এই যে ব্রেন প্যারেন ক্যামার তুলনায় একটা তরুণ বেশি ব্রাইট হবে একটা বেশি ডার্ক হবে এইটাকে মেজারমেন্টের জন্য রেডিওলজিক্যালি একটা ইউনিট ইউজ করা হয় তাকে বলে হংসফুল ইউনিট হংসফুল ইউনিট দিয়ে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করব আমরা বলবো যে কোনটা বেশি ব্রাইট হবে কোনটা বেশি ডার্ক হবে ব্রেনের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু যখন বললাম যে ব্রাইট প্যারা ডার্কার তখন কিন্তু আমরা ডিফারেন্সিয়েট করলাম ব্রেন প্যারেন ক্যামার কিন্তু যখন আমরা বলবো যে ব্রেন প্যারেন ক্যামারটা আইসোডেন্স কিন্তু নর্মালি ব্রেন প্যারেন ক্যামার কিন্তু হংসফুল ইউনিট কিন্তু আমাদের সব টিস্যুর মতন আমরা আসবো দেখি তার আগে দেখি যে বাতাসের বাতাসের যে হংসফুল ইউনিট হলো মাইনাস থাউজেন্ড এবং বোনস এর যে হংসফুল ইউনিট হলো প্লাস থাউজেন্ড তার মানে মাইনাস থাউজেন্ড থেকে প্লাস থাউজেন্ড এত টু টোটাল এত বড় ভ্যারিয়েশনটা সিটি স্ক্যানের মধ্যে আনা সম্ভব আনতে পারা যায় এবং যেখানে পানি থাকবে যেখানে সেখানে থাকবে শূন্য মানে জিরো জিরোর তুলনায় যত বেশি নেগেটিভ হবে যত বেশি কম ডেন্স হবে তত বেশি হবে ডার্ক আর জিরোর তুলনায় যত বেশি ডেন্স হবে তত হবে ব্রাইটার খেয়াল করে দেখেন যে জিরোর তুলনায় ফ্যাট ফ্যাট কিন্তু মানে পানির তুলনায় আরো লেস ডেন্স তার মানে পানির তুলনায় যত বেশি যত কম ডেন্স হবে তত বেশি ডার্কার হবে তার মানে পানি কিন্তু যদি শূন্য হয় পানিটাই যদি ব্ল্যাক হয় পানির তুলনায় যেটা ফ্যাট সেটা কিন্তু আরো বেশি ডার্ক হবে আর যেখানে বাতাস বাতাস মানে সাইনাস সাইনাস কিন্তু অনেক বেশি ডার্ক হবে মাইনাস থাউজেন্ড তাহলে আপনি দেখেন পানিটা যদি আপনি শূন্য আনেন এই যে পানি যদি শূন্যতে নিয়ে আসেন পানির তুলনায় ডার্কার হলো দেখেন গ্রে ম্যাটার হোয়াইট ম্যাটার তারপরে না সরি নিচের দিকে আসেন পানির তুলনায় তো ডার্কার হলো ফ্যাট এবং এয়ার তার মানে যেখানে ফ্যাট থাকবে ফ্যাট যেখানে থাকবে মাইলিন শীত যেমন আমরা যদি গ্রে ম্যাটার হোয়াইট ম্যাটারের কথা চিন্তা করি হোয়াইট ম্যাটার হলো পঁচিশ হংসফুল ইউনিট কিন্তু গ্রে ম্যাটার হলো পঁয়ত্রিশ মানে আপনি যখন গ্রে ম্যাটার হোয়াইট ম্যাটার ডিফারেন্সিয়েট করতে যাবেন তখন কিন্তু বলবেন যে হোয়াইট ম্যাটার ইজ ডার্কার দেন গ্রে ম্যাটার অথবা অন্যভাবে বলতে পারেন গ্রে ম্যাটার ইজ ব্রাইটার দেন হোয়াইট ম্যাটার তার মানে দেখেন হোয়াইট ম্যাটার কিন্তু ডার্কার হোয়াইট ম্যাটার ডার্কার দেন গ্রে ম্যাটার কেন হোয়াইট ম্যাটার ডার্কার হোয়াইট ম্যাটার ডার্কার এই কারণে যে হোয়াইট ম্যাটার ভিতরে ফ্যাট থাকে ফ্যাট কিন্তু মাইনাস যেহেতু ফ্যাট থাকে হোয়াইট ম্যাটার এই জন্য হোয়াইট ম্যাটারটা ডার্কার আর আমরা যখন তুলনা করব তখন গ্রে হোয়াইট মিলে আমরা বলবো আইসোডেন্স এটাকে যদি আমরা বলি আইসোডেন্স এইটার তুলনায় ক্যালসিয়াম এবং ব্লাড সেটা হলো ব্রাইটার এবং গ্রে ম্যাটার হোয়াইট ম্যাটারটা যদি হয় আইসোডেন্স তাহলে এর তুলনায় নিচে যেটা যাবে পানি সেটা হবে ডার্কার ফ্যাট হবে ডার্কার এয়ার হবে ডার্কার একটু বোঝা গেল তার মানে হলো যে হংসফুল ইউনিটে পানিটা শূন্য কিন্তু আমরা যখন ব্রেনের হিসাব করব তখন গ্রে ম্যাটার হোয়াইট ম্যাটারটাকে আমরা যখন আইসোডেন্স রাখলাম গ্রে ম্যাটার হোয়াইট ম্যাটারের তুলনায় পানি ফ্যাট এবং এয়ার তিনটাই হলো ডার্কার এবং গ্রে ম্যাটার হোয়াইট ম্যাটারের তুলনায় ক্যালসিয়াম ব্লাড সব হলো ব্রাইটার এখন আমরা যে সিটি স্ক্যান নেই আমরা ব্রেন এর প্যারেন্ট ক্যামেরা দেখার জন্য কিন্তু আমরা ব্রেন উইন্ড ইউজ করি নর্মালি আমরা সিটি স্ক্যানটা সেভাবে ব্রেন উইন্ডো আমরা যদি কিছু না লিখে দিই তাহলে নর্মালি ব্রেন উইন্ডোই আমরা দেখব মানে ব্রেন প্যারেন্ট ক্যামেরাটা দেখব কিন্তু যদি ট্রমা রোগী হয় অথবা কোনো কারণে বোনস দেখতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা বনি উইন্ড ইউজ করি বনি উইন্ড ইউজ করলে যেটা হবে যে বোনসটা দেখা যাবে বিশেষ করে যে ট্রমা অথবা কোনো মেলিগনেসি জন্য দরকার হতে পারে এটা এই দেখেন এখানে বনি ইউন্ডিতে দেখা যাচ্ছে যে বোনসটা ফ্রাকচার আছে আবার অনেক সময় ট্রমার পেশেন্ট স্কাল সফট টিস্যু উইন্ডো আমরা দেখতে পারি সফট টিস্যু উইন্ডোর মাধ্যমে আমরা সফট টিস্যুটা ভালো দেখতে পারবো তার মানে সিটি স্ক্যানে আপনি যখন সিটি স্ক্যান হেড সিটি স্ক্যান ব্রেন লিখে দিবেন তখন আমরা নর্মালি কিন্তু ব্রেন উইন্ডো আমরা ইউজ করব যদি আমরা ইউজ করি যে বোন উইন্ডো দেখতে চাই তাহলে আমরা অবশ্যই বোন উইন্ডোটা লিখে দিই আমরা লিখে দিলে তখন বোন উইন্ডোটা আমরা দেখতে পারি এবং সিটি স্ক্যানের যখন বলি যে বেসিক রেডিও ফিজিক্সটা যদি আমরা মনে করতে পারি যে রেডিও ফিজিক্সটা হলো রেডিয়েশন এনার্জি যাবে টিস্যুর ভিতর দিয়ে ওই টিস্যুটা ওই রেডিয়েশন এনার্জিটাকে অবজর্ভ করবে এই অবজর্ভশনটা নির্ভর করবে ওই টিস্যু ডেন্সিটির উপরে 
এবং অ্যাবজর্পশনের উপরে নির্ভর করবে তার ইমেজিং ক্যারেক্টার যে টিস্যু যত বেশি অ্যাবজর্ব করবে সে তত সাদা হবে যে টিস্যু যত কম অ্যাবজর্ব করবে সে তত কালো হবে এই যে ডার্কার ব্রাইটার নির্ভর করবে একটা ইউনিকটের উপরে সেই ব্রেনের ক্ষেত্রে সেই ইউনিট হলো ব্রেন প্যারেন ক্যামার ব্রেন প্যারেন ক্যামার তুলনায় যত বেশি ব্রাইট সে হবে ব্রাইটার ব্রেন প্যারেন ক্যামার তুলনায় যে বেশি ডার্ক সে হবে ডার্কার এবং সেক্ষেত্রে ব্রেনের ক্ষেত্রে গ্রে ম্যাটার হোয়াইট ম্যাটারের সাথে তুলনা করলে পানি লিপিড এবং ফ্যাট এই তিনটা জিনিসই আসবে হলো ডার্কার এবং ব্রেন প্যারেন ক্যামার তুলনায় বোন সেমোরেস কন্ট্রাস্ট ম্যাটেরিয়াল এগুলো আসবে হলো ব্রাইটার এগুলো যদি আমরা মনে করতে পারি তাহলে এখন আমরা আসি যে সিটি স্ক্যানের নর্মাল সিটি স্ক্যান বলতে কি বুঝি নর্মাল সিটি স্ক্যান বলতে এই যে আমি এত সময় যে বললাম যে আইসোডেন্স মানে গ্রে ম্যাটার হোয়াইট ম্যাটার এই আইসোডেন্স যেখানে আইসোডেন্স থাকার কথা সেখানে আইসোডেন্স আছে কিনা যেখানে নর্মালি ব্রেনে একটু আগে বললাম যে ব্রেন প্যারেন ক্যামার তুলনায় যেখানে পানি থাকবে সেটা হবে ডার্কার তাহলে যেখানে হাইপোডেন্সিটি থাকার কথা সেখানে হাইপোডেন্সিটি আছে কিনা যেখানে নর্মালি ব্রেন প্যারেন ক্যামার তুলনায় বোনস হাইপারডেন্স যেখানে নর্মালি হাইপারডেন্স থাকার কথা সেখানে হাইপারডেন্স আছে কিনা এবং মিলিয়ান শিফটিং মানে ব্রেন ঠিক মতো স্ট্রাকচারালি আছে কিনা তার মানে আমি সহজ ভাষা আপনাদের জন্য যদি বলতে চাই সেটা এটা বলতে পারি যেখানে যেটা থাকার কথা সেখানে সেটা আছে তার মানে হলো নর্মাল সিটি স্ক্যান থাকার কথা মানে যেখানে আইসোডেন্স থাকার কথা সেখানে আইসোডেন্সিটি আছে যেখানে হাইপোডেন্স থাকার কথা সেখানে হাইপোডেন্সিটি আছে যেখানে হাইপারডেন্স থাকার কথা সেখানে হাইপারডেন্সিটি আছে তাহলে হাইপোডেন্সিটি কোথায় থাকবে নর্মালি আমরা যেখানে ভেন্টিকেলটা দেখতে পাই যেখানে আমরা সিএসএফটা দেখি সিএসএফ থাকে কোথায় দেখেন ব্রেনের ভিতরে সিএসএফ থাকে ভেন্ট্রিকেলে এবং ব্রেনের বাইরে থাকে হলো যেখানে সালকাস গুলো সিস্টার্ন গুলো তার মানে যেখানে সিএসএফ মানে পানি থাকার কথা সেটা আসবে ব্রেনের মধ্যে ব্লাক হাইপোডেন্স মানে ব্রেন প্যারেন ক্যামার তুলনায় ব্লাক এই ব্রেন প্যারেন ক্যামার গ্রে ম্যাটার হোয়াইট ম্যাটার তার তুলনায় ব্লাক হলো সিএসএফ আমরা জানি সিএসএফ থাকে কোথায় ভেন্টিকেলের ভিতরে থাকে আমরা জানি সিএসএফ থাকে কোথায় সালকাসের ভিতরে থাকে তার মানে আমরা ভেন্টিকেলের সাইজ দেখব ভেন্টিকেলের ভিতরে সিএসএফটা মানে হাইপোডেন্সিটি থাকার কথা সেটা ঠিক মতো আছে কিনা দেখবো সালকাসের সাইজ দেখব সালকাসটা কি ওয়াইড হয়ে গেল নাকি সালকাসটা প্রেস হয়ে চিকন হয়ে গেল ইফেস্ট হয়ে গেল সেটা আমরা দেখবো সেগুলো থাকলেই হলো নর্মাল যেখানে হাইপারডেন্স থাকার কথা ব্রেনের বাইরে স্কাল থাকে স্কাল কিন্তু নর্মাল হাইপারডেন্স মানে বোনস থাকে বোনস ছাড়াও কিছু জায়গায় নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন থাকতে পারে সেটা যেখানে থাকার কথা সেটা যদি সেখানে থাকে আমরা সেটা বলবো নর্মাল এবং যেখানে থাকার কথা না সেখানে যদি থাকে তাহলে আমরা বলবো অ্যাবনর্মাল তার মানে একজন ফিজিশিয়ানের নর্মাল সিটি স্ক্যান বলতে পারাটা কিন্তু একটা কঠিন ব্যাপার ইট ইস নর্মাল এটা যখন আপনি ডিক্লেয়ার করবেন এজ এ ফিজিশিয়ান ইট বিয়ার্স সামথিং স্পেশাল যা আমাকে ডক্টর বলেছে আমার সিটি স্ক্যান নর্মাল আপনি এজ এ ফিজিশিয়ান কখন বলবেন একটা সিটি স্ক্যান নর্মাল যখন দেখবেন যেখানে আইসোডেন্স থাকার কথা সেই আইসোডেন্সিটি ঠিক আছে যেখানে হাইপোডেন্স থাকার কথা সেই হাইপোডেন্সিটি ঠিক আছে যেখানে হাইপারডেন্স থাকার কথা সেই হাইপারডেন্সিটি সেখানে আছে অ্যাবনর্মাল নাই এবং ব্রেনটা মিডলাইন এবং মিডলাইনে আছে এবং এটা সিমেট্রিক্যালি আছে তার মানে আপনি বলবেন নর্মাল সিটি স্ক্যান তাহলে এবার আসি নর্মাল আমরা হাইপোডেন্সিটি যেখানে আমরা নর্মাল হাইপোডেন্সিটি মানে হলো নর্মালি ব্রেনের ভিতরে হাইপোডেন্সিটি কোথায় থাকবে যেখানে সিএসএফ থাকবে সিএসএফ থাকে কোথায় যেখানে ভেন্টিকেল থাকে এবং বাইরের দিকে যেখানে সালকাস থাকবে সেইখানে যদি ভেন্টিকেল এবং সালকাস গুলো ঠিক থাকে তাহলে আমরা বলবো যে হাইপোডেন্সিটি ইস নর্মাল ভেন্টিকেল যখন আমরা আলাপ করব তখন আমরা একটু জেনে নেই যে ভেন্টিকেল গুলো সংখ্যায় কয়টা দুই পাশে দুইটা ল্যাটারাল ভেন্টিকেল মাঝে একটা থার্ড ভেন্টিকেল এবং মাঝে একটা ফোর্থ ভেন্টিকেল তার মানে আপনার ল্যাটারাল ভেন্টিকেল থার্ড ভেন্টিকেল ফোর্থ ভেন্টিকেল ল্যাটারাল ভেন্টিকেলে আবার আমরা বলি যে বডি এরকম থাকে শেপটা বডি উপরে এটা বডি সামনের দিকে এটা ফ্রন্টাল হন নিচের দিকে টেম্পোরাল হন পিছনের দিকে অক্সিপিটাল হন এরকম তার মানে বডি ফ্রন্টাল হন অক্সিপিটাল হন টেম্পোরাল হন আমরা যখন দেখব যে আমরা ল্যাটারাল ভেন্টিকেল দুই পাশেরই ঠিক আছে কিনা আমরা দেখব থার্ড ভেন্টিকেল ঠিক আছে কিনা আমরা দেখবো ফোর্থ ভেন্টিকেল ঠিক আছে কিনা তখন বলবো যে হাইপোডেন্সিটি ইস নর্মাল ঠিক তেমনি আইসো বলবো হাইপারও বলবো তাহলে আমরা আগে দেখি ল্যাটারাল ভেন্টিকেল এর মধ্যে আমরা কি দেখবার কথা ল্যাটারাল ভেন্টিকেল থার্ড ভেন্টিকেল ফোর্থ ভেন্টিকেল সালকাস সিস্টেম এগুলো দেখবো এবং বডি অব ল্যাটারাল ভেন্টিকেল ঠিক আছে কিনা আমরা তখন দেখবো যে এখানে শুধু বডি থাকবে হর্ন আসে নাই প্রথমে এরকম শেপ থাকে যে ফলে প্রথমে এখানে যদি কার সেকশন নেন প্রথমে আসবে আপনার বডি তারপরে আসবে হর্ন গুল
তার মানে আপনি এখানে শুধু বডিটা ঠিক আছে কিনা দেখলেন তারপরে একটু নিচে নামলেন নিচে নামে দেখবেন যে হর্ন ফ্রন্টাল হর্ন সামনের দিকে ফ্রন্টালের দিকে পিছনের দিকে থাকবে অক্সিপিটার হর্ন অক্সিপিটার লোভের দিকে থাকবে দুইটা হর্ন এবং নর্মালি এই যে দেখেন ফ্রন্টাল হর্ন এবং পিছনে অক্সিপিটার হর্ন নর্মালি টেম্পোরাল হর্ন দেখতে পাওয়ার কথা না টেম্পোরাল হর্ন নর্মালি থাকবে স্লিট লাইক যদি টেম্পোরাল হর্নটা দেখতে একটু ওয়াইড লাগে তখন আমরা মনে করতে পারি যে এটা হয় আপনার ডিজেনারেটিভ ডিজিজ অথবা এটা হাইড্রোকেফালাস তার মানে আপনি যখন আপনি ভেন্টিক্যাল দেখবেন ভেন্টিক্যালে বডি দেখবেন ল্যাটারাল ভেন্টিক্যাল ফ্রন্টাল হর্ন দেখবেন অক্সিপিটাল হর্ন দেখবেন এবং টেম্পোরাল হর্ন দেখলেও তো স্লিট লাইক এর মতো দেখতে পারবেন তাহলে আপনি এই সিটি স্ক্যানটা তো খেয়াল করেন এখানে আপনি বডি দেখলেন একটু নিচের দিকে গেলেন হর্ন দেখলেন ফ্রন্টাল হর্ন অক্সিপিটাল হর্ন আর একটু নিচের দিকে ফ্রন্টাল হর্ন অক্সিপিটাল হর্ন অক্সিপিটাল হর্ন দেখলেন এবং নিচের দিকে যখন গেলেন এখানে টেম্পোরাল হর্নটা জাস্ট দেখা যাচ্ছে অত স্পষ্ট না তার মানে আপনি ল্যাটাল ভেন্টিক্যাল দেখলেন তারপরে আপনি দেখলেন থার্ড ভেন্টিক্যাল দুই পাশের সেরিবেল হেমিস্পেয়ারের মাঝে থাকে থার্ড ভেন্টিক্যাল থার্ড ভেন্টিক্যালের দুই পাশে থাকে থেলা মাছ তাহলে আপনি থার্ড ভেন্টিক্যাল নর্মালি দেখতে পারা যার কথা এখন থার্ড ভেন্টিক্যাল মনে করেন যে এখানে দেখতে পারার থাকে কি এখানে সিএসএফ থাকবে সিএসএফ থাকবে বলে এটা হাইপোডেন্স এখন এখানে সিএসএফ এর বদলে যদি আপনি কোন কারণে কালো থাকবে কালোর জায়গায় সাদা দেখেন তাহলে এটা অ্যাবনর্মাল যদি এই কালোটা দেখতে না পারেন সেটা অ্যাবনর্মাল এই কালোটা যদি বেশি দেখতে পারেন সেটা অ্যাবনর্মাল তার মানে থার্ড ভেন্টিক্যালের জায়গায় থার্ড ভেন্টিক্যাল আছে কিনা তারপরে দেখবেন যে ফুড ভেন্টিক্যাল ফুড ভেন্টিক্যাল থাকার কথা ব্রেন স্টেম এই মাঝের এরিয়া গুলো মিডল ক্রেনিয়াল ফোসায় পোস্টের ক্রেনিয়াল ফোসায় থাকে ব্রেন স্টেম পোস্টের ক্রেনিয়াল ফোসার এখানে আপনার পন্স এর আপার পার্ট অব দি পন্স দেখা যাবে না লোয়ার পার্ট অব দি পন্স এবং আপার পার্ট অব দি মিডল অফ লং গাটার পিছনে এবং সেরিবেলামের সামনে আপনি দেখবেন যে ফুড ভেন্টিক্যাল ঠিক আছে কিনা ফুড ভেন্টিক্যালের থাকার কথা কি সিএসএফ সিএসএফ থাকার কথা বলে ফুড ভেন্টিক্যালটা তো কালো আসবে এই কালো না এসে যদি এটা হয়ে যায় সাদা তার মানে এটা অ্যাবনর্মাল এই কালোটা যদি দেখা না যায় সেটা অ্যাবনর্মাল এই কালোটা যদি বেশি দেখা যায় তাহলেও অ্যাবনর্মাল তার মানে আরো ফোর্ট ভেন্টিক্যালটা আমাদের আইডেন্টিফিকেশনটা করতে হবে যে পন্স এর পিছনে এবং সেরিবেলামের সামনে আপনি যখন বলবেন নর্মাল হাইপোডেন্সিটি ঠিক আছে কিনা সেটা দেখার জন্য প্রথমে আপনি খেয়াল করলেন ভেন্টিক্যাল গুলো ল্যাটাল ভেন্টিক্যাল ঠিক আছে কিনা থার্ড ভেন্টিক্যাল ঠিক আছে কিনা কোনো কালোর জায়গায় সাদা আছে কিনা ফোর্ট ভেন্টিক্যাল কালোর জায়গায় সাদা অথবা সাইজে বড় হলো কিনা যখন এগুলো ভেন্টিক্যাল দেখলেন তখন আপনি চলে যাবেন হলো ব্রেনের বাইরের দিকে মানে যেখানে সালকাস ফিচার এবং সিস্টান থাকবে ব্রেনের বাইরের দিকে সালকাস থাকবে এবং অনেক সালকাস থেকে আমরা দুটো সালকাস ইম্পর্টেন্টলি আলাপ করবো সেটা হলো সেন্ট্রাল সালকাস এবং সিলভিয়ান ফিচার সেন্ট্রাল সালকাসটা হলো ব্রেনের উপরের দিকে থাকে এবং ডাউনওয়ার্ডস এবং ফরওয়ার্ডস নিচের দিকে নামে সেন্ট্রাল সালকাসটা বোঝার উপায় হলো স্কুপ শেপ রিপ্রেজেন্ট করে যেটা স্কুপ শেপ আইসক্রিমের স্কুপের মতন সেইটা যখন আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন ব্রেনের উপরের দিকে যত উপরের দিকে থাকবেন তখন সেটা স্কুপ শেপ থাকবে সেটা দেখতে রিভার্স ওমেগা সাইনের মতন তো স্কুপ শেপটাই হলো সেন্ট্রাল সালকাস সেন্ট্রাল সালকাসের সামনে হলো মোটর এরিয়া সেন্ট্রাল সালকাসের পিছনে হলো সেন্সর এরিয়া সেন্ট্রাল সালকাস স্কুপ শেপ স্কুপ শেপের সামনে মোটর এরিয়া পিছনে সেন্ট্রাল এরিয়া তার মানে আপনি যখন সেন্ট্রাল সালকাসটা আইডেন্টিফিকেশন করতে পারবেন সেন্ট্রাল সালকাসের সামনে যত জায়গা সম্পূর্ণ জায়গা ফ্রন্টাল লোক সেন্ট্রাল সালকাসের পিছনে যত জায়গা তত জায়গা হলো প্যারেটাল লোক এবং সেন্ট্রাল সালকাসটা সবসময় যাই হলো ডাউনওয়ার্ডস এবং ফরওয়ার্ড যার ফলে আপনি যখন নিচের থেকে সিটি স্ক্যানের স্লাইস নিতে 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 উপরে আসবেন যত উপরে আসবেন তত সেন্ট্রাল সালকাসটা যেহেতু ডাউনওয়ার্ডস এবং ফরওয়ার্ডস নিচের দিকে যায় উপরের টা পিছনের দিকে থাকে তার মানে যত উপরের দিকে আসবেন সেন্ট্রাল সালকাসটা তত পিছনের দিকে আপনি দেখতে পাবেন এবং এটার ডিরেকশন হলো ডাউনওয়ার্ডস এন্ড ফরওয়ার্ড আর একটা ফিচার আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো সিলভিয়ান ফিচার সিলভিয়ান ফিচারটা থাকে ব্রেনের নিচের দিকে এবং সিলভিয়ান ফিচারটার নিচে হলো টেম্পোরাল লোক সিলভিয়ান ফিচারের উপরে হলো মেইনলি ফ্রন্টাল এবং উপরের দিকে গেলে একটু প্যারেটাল লোক তার মানে সিলভিয়ান ফিচারটা আপনি নিচের ব্রেনের নিচের অংশে দেখতে পারবেন নিচের অংশ যখন দেখবেন যেটা সিলভিয়ান ফিচার এটা আপওয়ার্ডস এন্ড ব্যাকওয়ার্ডস হলো ডিরেকশন দেখতে না পারেন সেটা 
এন্টার সার্কেল ডাউনওয়ার্ডস এন্ড ফরওয়ার্ডস সিল বেনিফিশিয়ার আপওয়ার্ডস এন্ড ব্যাকওয়ার্ডস তার মানে আপনি যখন নিচের দিকে স্লাইস দেখবেন তখন দেখবেন সিল বেনিফিশিয়ার আপনি যখন উপরের দিকে দেখতে থাকবেন তখন দেখবেন আপনি সেন্ট্রাল সালকাস সিল বেনিফিশিয়ারের নিচে হলো টেম্পোরাল লোব সিল বেনিফিশিয়ারের উপরে হলো ফ্রন্টাল লোব এবং পিছনের দিকের উপরে হলো প্যারাটার লোব এইভাবে আমরা লোবটাকে ভাগ করতে পারি আর বিটেরিয়ারি এবং আর একটি ফিশার আমরা বলি ইন্টারহেমিস্ফেরিক ফিশার ইন্টারহেমিস্ফেরিক ফিশার হলো দুই পাশের দুই হেমিস্ফেয়ার মাঝখানে থাকে হলো ইন্টারহেমিস্ফেরিক ফিশার তার মানে ব্রেনের নর্মাল হাইপোডেন্সিটি যখন আমরা বলবো ব্রেনের ভিতরে ভেন্টিক্যাল দেখবো ব্রেনের বাইরে আমরা সালকাস এবং ফিশার দেখব এবং যখন আমরা ব্রেনের বাইরে দেখে ফেললাম তখন ব্রেন স্টেমের বাইরে মানে হলো পনস মেডুলপ লঙ্গাটা এবং মিড ব্রেনের বাইরে যে অংশটা তাকে আমরা বলি সিস্টার্ন সেখানে দুটো সিস্টেম খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন পনসের চারি সামনের দিকে থাকে প্রি পন্টাইন সিস্টার্ন প্রি পন্টাইন সিস্টার্ন সিস্টার্নে থাকার কথা কি সিএসএফ সেক্ষেত্রে সিস্টার্ন দেখতে কালো হবে প্রি পন্টাইন সিস্টার্নে যদি কালোর জায়গায় আপনি সাদা দেখেন তার মানে এটা নর্মাল এবং ঠিক একইভাবে মিড ব্রেন মিড ব্রেনের দুই পাশে মাঝখানে ইন্টার প্যাডাঙ্গুলার সিস্টার্ন থাকে দুই পাশে প্যাডাঙ্গল থাকে তার মানে প্যারাঙ্কল ইন্টার প্যারাঙ্কুলার সিস্টার্ন সেখানে সিস্টার্নে সিএসএফ থাকবে একটু কালো থাকবে কালো না থাকলে সেটা অনেক সময় হেমোরেজ হয় এখানে সাবর একটা হেমোরেজ কারণ সিএসএফ থাকে সাবর স্পেসে সাবর স্পেসে এই ইন্টার প্যারাঙ্গুলার সিস্টার্ন আর সাবর একটা হেমোরেজ মিড ব্রেনের চারি পাশে এই যে কর্ডি জেমিনাল সিস্টার্ন কর্ডি জেমিনাল সিস্টার্ন মানে এটা সাবর একটা স্পেস এখানে থাকার কথা সিএসএফ সিএসএফ কালো কোনো কারণে যদি এখানেও ব্লিডিং হয় সেটাও কিন্তু আমরা বলবো সাবর একটা হেমোরেজ তার মানে ভেন্টিকেলের পরে সালকাস সিস্টার দেখবেন তারপরে সিস্টার দেখবেন এবং সেই সিস্টার এর মধ্যে প্রি পন্টাইন সিস্টার দেখলেন জেমিনাল সিস্টার ইন্টার প্যাডাঙ্গুলার সিস্টার মিড ব্রেন এর তখন আপনি দেখবেন সুপার সেলার সিস্টার এটা হলো স্টার শেপ পেন্টাগন পাঁচটা হাতের মতো মনে হয় এখানে সব হলো এটা কিন্তু সাবারন স্পেস এখানে ইন্টারনাল ক্যারোটারি গুলো মানে টার্মিনাল ব্রাঞ্চ দেয় ইন্টারনাল ক্যারোটারি টার্মিনাল ব্রাঞ্চ আপনি যখন নর্মাল হাইপোডেন্সিটি ডিক্লেয়ার করতে গেলে তখন কি করবেন আপনি দেখতে থাকলেন আপনি উপর থেকে নিচের দিকে আস্তে আস্তে দেখলেন প্রথমে ভেন্টিকল দেখলেন আবার চোখ দিয়ে সালকাস গুলো দেখলেন আবার চোখ দিয়ে সিস্টার গুলো দেখলেন এবং ডিক্লেয়ার করলেন হাইপোডেন্সিটি ইজ নর্মাল তার মানে সিটি স্ক্যান নর্মাল নর্মাল বলতে গেলে কি লাগবে হাইপোডেন্সিটি যেখানে থাকবে সেখানে হাইপোডেন্সিটি থাকতে হবে শেষ করলেন হাইপোডেন্সিটি এবার দেখলেন যে হাইপার ডেন্সিটি যেখানে থাকার কথা ব্রেন এর মধ্যে হাইপার ডেন্সিটি থাকার কথা দুই জায়গায় একটা হলো ব্রেন এর বাইরে বোনস সেটা থাকবে হাইপার ডেন্স কারণ এটা অনেক বেশি ডেন্স অ্যাবজর্পশন বেশি হবে এক্স রে রেডিয়েশন অ্যাবজর্পশন যত বেশি হবে তত বেশি ব্রাইটার হবে এবং তারপরে ব্রেনের প্যারেন্ট ক্যামের ভিতরে নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন থাকে সেই ফিজিওলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন গুলো যেহেতু ক্যালসিয়াম সেহেতু এটা এটাও ব্রাইটার হবে তাহলে আমাদের জানতে হবে যে কোথায় নর্মাল হাইপার ডেন্সিটি থাকে হাইপার ডেন্সিটি নর্মাল হাইপার ডেন্সিটি মানে ফিজিওলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন কোথায় থাকে কমন সাইট হলো চারটা ফিনিয়াল গ্লান করেট প্লেকাস ডুরামেটার বেজাল গ্যাংলিয়া আর কিছু দেখি আমরা যখন আমি জানবো যে এটা নর্মাল তখন আমি বলবো নর্মাল আমি যদি নাই জানি এটা নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন তখন আমার সন্দেহ হতে পারে তখন আমি অন্য কথা ডিক্লেয়ার করতে পারি এই জন্য আমাদের জানতে হবে যে নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন কোথায় কোথায় হয় কখনোর্মাল এবং 
এছাড়া একটা নরমাল ফিজিওলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন থেকে বেজাল গ্যাংলিয়া দুই পাশে বাইলাটারালি বেজাল গ্যাংলিয়া শুধু বেজাল গ্যাংলিয়াতে বাইলাটারালি যদি থাকে এটাকে আমরা ফিজিওলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন বলতে পারি দেখেন আরেকটি পাশে দুই পাশে বেজাল গ্যাংলিয়ার ক্লাসিফিকেশন ইট ইজ নরমাল ফিজিওলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন তাহলে নরমাল ফিজিওলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন কথা কথা হলো পিনিয়াল গ্লান করোয়েড প্লেক্সাস ডুরামেটার বেজাল গ্যাংলিয়া এই চারটা জায়গায় যদি আমরা সাদা পাই सरकम जैगे सदा देखें तक आपके बोलतेमालिटी क्या हलो की কিন্তু নর্মাল বলতে গেলে যেখানে যেটা থাকার কথা সেটা থাকলে আপনি শুধু বলতে পারবেন নর্মাল তাহলে আপনি নর্মালি হাইপোডেন্সিটি ডিক্লেয়ার করলেন নর্মালি হাইপার ডেন্সিটি ডিক্লেয়ার করলেন এবার আসেন নর্মাল আইসোডেন্সিটি আইসোডেন্সিটি আমি কিন্তু আগেই বলেছিলাম যে আমরা ব্রেন প্যারেন্ট ক্যামেরাটাকে আমরা বলি হলো আইসোডেন্স তার তুলনায় যে ব্রাইট তাকে বলি ব্রাইটার তার তুলনায় যে ডার্ক তাকে আমরা বলি ডার্কার ব্রেন প্যারেন্ট ক্যামার তুলনায় সিএস এ হলো ডার্কার ट्रक्चर ग्रे मैटर ডিপ স্ট্রাকচার যখন গ্রে ম্যাটার হবে ব্রাইটার এবং ইন্টারনাল ক্যাপসুল হবে ডার্কার এইখানে আমরা ডিফারেনশিয়েট করতে পারছি কিনা দ্যাট ইজ দা ইস্যু গ্রে হোয়াইট এটাকে বলে গ্রে হোয়াইট ম্যাটার ডিফারেনশিয়েশন দিস ইজ হোয়াইট ম্যাটার বোঝা যাচ্ছে এবং দিস ইজ গ্রে ম্যাটার কোডেট নিউক্লিয়াস থ্যালামাস বেজাল গ্যাংলিয়া তার মানে নরমাল আইসোডেন্সিটিটাও ঠিক আছে কিনা সেটাও একটা ব্যাপার আমরা যখন নরমাল সিটি স্ক্যান বলবো নরমাল হাইপোডেন্সিটি আছে কিনা নরমাল হাইপার ডেন্সিটি আছে কিনা এবং তারপরে দেখতে হবে নর্মাল আইসোডেন্সিটি আছে কিনা আইসোডেন্সিটি দেখব কি আইসোডেন্সিটি দেখব যে গ্রে হোয়াইট ম্যাটার ডিফারেনশিয়েশন ঠিক আছে কিনা কারণ গ্রে হোয়াইট ম্যাটার ডিফারেনশিয়েশন লস কিন্তু একটা আর্লি স্ট্রোকের সাইন ইস্কেমিক স্ট্রোকের সাইন যার ফলে আমরা যখন দেখেন এখানে গ্রে ম্যাটার হোয়াইট ম্যাটার ডিফারেনশিয়েশন রাইট সাইডে দেখা যাচ্ছে খুব স্পষ্ট বাম পাশে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না যার ফলে এখানে কিন্তু গ্রে হোয়াইট ম্যাটার ডিফারেনশিয়েশন লস এখানে হাইপোডেন্সিটি ঠিক আছে হাইপারডেন্সিটি ঠিক আছে এই সিটি স্ক্যান কে নর্মাল সিটি স্ক্যান কখনই বলা যাবে না নর্মাল সিটি স্ক্যান বলতে গেলে হাইপোর জায়গায় হাইপো থাকতে হবে হাইপারের জায়গায় হাইপার থাকতে হবে আইসোর জায়গায় আইসো থাকতে হবে দেখেন এখানে আইসো একটা লস রয়েছে গ্রে হোয়াইট মেটার ডিফারেনশিয়েশন লস এই যে নতুন ইনফরমেশন আপনাদের জন্য হয়তো বা হতে পারে কিন্তু এটা মাথা রাখতে হবে যে আইসোডেন্সিটিতে যেখানে গ্রে ম্যাটার ইজ ব্রাইটার দেন হোয়াইট ম্যাটার অথবা হোয়াইট ম্যাটার ইজ ডার্কার দেন গ্রে ম্যাটার এটা থাকতে হবে এবং দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সিয়েশন পেতে হবে এটা যদি না পাই সেক্ষেত্রে এটা নর্মাল এটা যদি পাই তখন আমরা বলবো সিটি স্কান নর্মাল যার ফলে সিটি স্কান নর্মাল বলতে গেলে হাইপোর জায়গা হাইপো হাইপারের জায়গায় হাইপার এবং আইসোর জায়গায় আইসো থাকতে হবে এবং সিটি স্কান যখন আমরা নেই আমরা কিন্তু কন্ট্রাস ছাড়া যখন আমরা করি নন এনহান্স বলি এনি সিটি নন এনহান্স সিটি স্ক্যান আর যখন কন্ট্রাস আমাদের দরকার হবে তখন কিন্তু আমাদের কন্ট্রাস সিটি স্ক্যান লাগবে সাধারণত আমরা কন্ট্রাস সিটি স্ক্যান অধিকাংশ জায়গায় যখন প্যাথোলজি চিন্তা করি প্যাথোলজি আইডেন্টিফিকেশন করতে চাই সেখানে কিন্তু আমরা কন্ট্রাস সিটি স্ক্যান দিব যেখানে আমরা প্যাথোলজি মনে করি ইউজুয়ালি যেখানে আমরা এম এস চিন্তা করি যেখানে আমরা টিউবার ক্লোমা চিন্তা করি যেখানে মেনেঞ্জারি চিন্তা করি যেখানে টিউবার ক্লোমা চিন্তা করি যেখানে অ্যাপসেস চিন্তা করি যেখানে ইক্সল চিন্তা করি সব জায়গায় কিন্তু আমরা কন্ট্রাস দিব আর যদি না নেপ্রোপ্যাথি থাকে দিব না কোথায় দিব না হলো অ্যাকিউট স্কিমিক স্ট্রোক উইদিন আওয়ার্স এর মধ্যে যখন আমাদের কাছে আসছে তখন আমাদের কন্ট্রাস দিব না আমরা সময় নষ্ট করার সময় নাই এবং যদি ট্রমার জন্য আসে তাহলে আমরা দিব না আর যদি কন্ট্রাস্টে অ্যালার্জি থাকে অথবা নেপ্রোপ্যাথি থাকে 
যদি আমি অর্গানিক লেশন চিন্তা করি সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু অবশ্যই দিব এক যে ফিজিশিয়ান আমাদের কন্ট্রাস্ট না দিলে অনেক ডায়াগনোসিস মিস হয়ে যায় প্যাশেন্ট সাইকোলজির জন্য অনেক সময় কিন্তু আপনাদের ট্রিটমেন্ট দেওয়া লাগতে পারে অনেক সময় মাথা ব্যথার রোগী বলে যে আমি আপনি কিন্তু মনে করতেছেন যে তার কোনো সমস্যা নাই হয়তো মাইগ্রেন আছে কিন্তু প্যাশেন্ট কিন্তু অনেক সময় নিশ্চিত হয়ে সিটি স্ক্যান ডক্টরের কাছ থেকে চেয়ে নেয় যে আপনি আমাকে মাথার সমস্যা আছে কিনা এটা দেখে নিতে চাই সেক্ষেত্রে আপনি অর্গানিক প্যাথোলজি মনে করছেন না সেক্ষেত্রে আপনি কন্ট্রাস্ট নাও দিতে পারেন কিন্তু যখন আপনি কোন অর্গানিক প্যাথোলজি এজ এ ফিজিশিয়ান আপনি জাজমেন্ট আপনার জাজমেন্ট আপনার কাছে যখন আপনি মনে করবেন যে আমি একটা অর্গানিক প্যাথোলজি আইডেন্টিফিকেশন করতে চাই তখন অবশ্যই কন্ট্রাস্ট দিতে হবে এক্সেপ্ট ইন সেটিং অব অ্যাকুরেমিক স্ট্রোক ইন সেটিং অব ট্রমা এবং নেফ্রোপ্যাথি অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট অ্যালার যে চারটা ক্ষেত্রে আপনি কন্ট্রাস্ট দিবেন না আর সব ক্ষেত্রে আপনি যেখানে অর্গানিক প্যাথোলজি সাসপেক্ট করবেন সবখানে অবশ্যই দিবেন কন্ট্রাস্ট চেনার রূপ থেকে বোঝার রূপ থেকে সিটি স্ক্যান দেখে বুঝলেন সিটি স্ক্যান যেখানে আর্টারি এবং যেখানে সাইনাস থাকার কথা সেখানে যদি সাদা দেখেন আর্টারি থাকবে কোথায় সাবার স্পেসে থাকবে এই যে আমরা সুপ্রেসেলার সিস্টার একটা বলেছিলাম সেখানে ইন্টারনাল ক্যাভিটি আর্টারি দুই ভাগে ভাগ হয় এন্ট্রি সেরিব্রাল মিডিল সেরিব্রাল সেখানে ভাগ হয় পিছন দিক পোস্টাল আমি যদি এই আর্টারি দেখতে পারি অথবা যদি সাইনাস দেখতে পারি যে পিছনের দিকে সাইনাস দেখা যায় যদি সাইনাস দেখতে পারি আর্টারি দেখতে পারি সাইনাস দেখতে পারি তাহলে আমরা বলবো যে এটা কন্ট্রাস্ট সিটি স্ক্যান আর যদি এগুলো না থাকে তাহলে নন কন্ট্রাস্ট সিটি স্ক্যান কন্ট্রাস্ট যখন আপনি বলবেন তখন আপনার সেই প্যাথোলজি যদি থেকেই থাকে প্যাথোলজি যদি কন্ট্রাস্ট এনহান্সমেন্ট হলো কিনা এটা আমাদেরকে বলতে হবে আমরা যদি সিটি স্ক্যান থেকে নর্মাল বলি সেক্ষেত্রে নর্মাল বলতে গেলে হাইপার এর জায়গায় হাইপার হাইপোর জায়গায় হাইপো আইসোর জায়গায় আইসো এবং কন্ট্রাস্ট আছে কিনা আমরা দেখে নিলাম এখন সিটি স্ক্যান যখন আমরা ইন্টারপ্রিট করব আমরা কিছু ডিফারেন্ট লেভেলে আমরা ইন্টারপ্রিট করব আমরা নিচ থেকে যখন উপরের দিকে যাই আমরা নিচে স্পাইনাল কর্ড এর ফরাম এন্ড ম্যাগনাম পর্যন্ত স্পাইনাল কর্ড তার উপরে যখন আমরা আস্তে আস্তে যেতে থাকবো তার উপরে যখন আমরা যাব। দেখি আমরা যে অ্যাবভ লেভেল অফ ফোরাম এন্ড ম্যাগনাম আমরা যখন ফোরাম এন্ড ম্যাগনাম এর উপরে যে ওইখানে যাব তখন আমরা আস্তে আস্তে মেডুল অফ লঙ্গাটা পঞ্চ এগুলো দেখা শুরু করব দেখেন এখানে দেখা যাচ্ছে যে মেডুল অফ লঙ্গাটা দেখা যাচ্ছে পিছনের দিকে এটা কিন্তু পোস্টেরিয়ার ক্যানিয়াল ফোসা পোস্টের ক্যানিয়াল ফোসা মিডিল ক্যানিয়াল ফোসা এবং এন্ট্রি ক্যানিয়াল ফোসা পোস্টের ক্যানিয়াল ফোসায় আপনার মাঝে থাকে হলো ব্রেন স্টেম ব্রেন স্টেম এর এখানে থাকে মেডুল অফ লঙ্গাটা পিছনে থাকবে হলো সেরিবেলাম লেভেলে যখন আপনি আসবেন ফোর্থ ভেন্টিকেল এর লেভেলে দেখেন আপনি খেয়াল করে তখন আপনি দেখবেন যে পঞ্চ পঞ্চ পিছনে পোস্টের ক্যানিয়াল ফোসায় পঞ্চ পঞ্চ এর পিছনে থাকবে হলো ফোর্থ ভেন্টিকেল তার পিছনে থাকবে হলো সেরিবেলা মিডিল ক্যানিয়াল ফোসায় মাঝে আপনি এখানে পাবেন হলো টেম্পোরাল লো এবং তা তখন আপনি চোখের সামনের দিকে চোখ দেখতে পারবেন অরবিট দেখতে পারবেন অরবিট এর এখানে আপনি অনেক সময় মাসেলও দেখা যায় অনেক সময় অপটিক নার্ভটাও দেখা যায় মাঝে থাকবে সাইনাস দেখেন পঞ্চ দেখতে পারলেন পঞ্চ এবং পিছনের দিকে আপনার সেরি পেলাম সেরি পেলাম এবং মিডিল ক্রেনের ফোসে আপনি দেখতে পারলেন টেম্পোরাল লোক টেম্পোরাল লোক এবং সামনের দিকে আপনি তখন চোখ দেখতে পারলেন অরবিট ডান পাশে মিডিল ক্রেনিয়াল ফোসায় বাম পাশে মিডিল ক্রেনিয়াল ফোসা আপনি দেখতে পারবেন টেম্পোটার লো এবং সামনের দিকে আলটিমেটলি ফ্রন্টার লো আসা শুরু হয়ে গেল অ্যাবভ দি লেভেল অফ ফোর্থ ভেন্টিকেল আপনি দেখতে পাচ্ছেন টেম্পোরাল লোক সামনে পাবেন ফ্রন্টাল লোক মানে এটা হলো ইন্টারপ্রিটেশন আপনি কোন লেভেলে তো করবেন আপনার আমাদেরকে কয়েকটা লেভেলে দেখতে হয় আপনি যখন দেখবেন আপনি দেখবেন যে ফোর্ট ভেন্টিকেল এর নিচে কিরকম ফোর্ট ভেন্টিকেল এর লেভেলে কিরকম ফোর্ট ভেন্টিকেল এর উপরের লেভেলে কিরকম তারপরে দেখবেন থার্ড ভেন্টিকুলার লেভেলে কিরকম থার্ড ভেন্টিকুল আমরা জানি যে থেলা মাস থাকে মাঝখানে থার্ড ভেন্টিকুল মানে থার্ড ভেন্টিকুল সংখ্যা একটা দুই পাশে মাঝে থাকে থার্ড ভেন্টিকুল এর লেভেলে যখন এই লেভেল খুব ইম্পর্টেন্ট ভেন্টিকুলার লেভেলেই আপনি আমি ডিপ স্ট্রাকচার গুলো দেখতে পারবো এই থার্ড ভেন্টিকুল দুই পাশে সেরিবেলিয়াম স্পেরে মাঝে থার্ড ভেন্টিকুল সেখানে থার্ড ভেন্টিকুল দুই পাশে থেলা মাছ থাকে ইন্টারনাল ক্যাপসুল দেখা যায় 
কোয়াড্রেট নিউক্লিয়াস বেজাল গ্যাংলিয়া সবই দেখা যায় তার মানে থার্ড ভেন্টিকুলার লেভেলটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই যে থার্ড ভেন্টিকুলার আপনি দেখতে পাচ্ছেন থার্ড ভেন্টিকুলার দুই পাশে থ্যালামাস মাঝে ইন্টারনাল ক্যাপসুল তার ল্যাটারালি আপনি দেখবেন হলো বেজাল গ্যাংলিয়া এবং ইন্টারনাল ক্যাপসুলের অ্যান্টেরিয়ার লিম্বের এখানে মিডিয়ালি থাকবে হলো তো কোয়াড্রেট নিউক্লিয়াস এবং সিলভেন ফিশারের নিচে আপনি পাচ্ছেন হলো টেম্পোরাল লোক সিলভেন ফিশারের নিচে এই অংশটাকে পাচ্ছেন আপনি টেম্পোরাল লোক এবং আলটিমেটলি পিছনে অক্সিপিটাল হর্ন এর পিছনে যে জায়গাটা সেটা হলো অক্সিপিটাল লোক থার্ড ভেন্টিকুলার লেভেলটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে ডিপ স্ট্রাকচার ভালো বোঝা যায় খেয়াল করে দেখেন ইন্টারনাল ক্যাপসুল দেখতে পারবেন জেনু অব দি কর্পাস কালোসাম থাকবে দুই ফ্রন্টাল হর্নের মাঝখানে পিছনের দিকে অক্সিপিটাল হর্নের এখানে স্প্রেনিয়াম অব দি কর্পাস কালোসাম দেখবেন ইন্টারনাল ক্যাপসুলের অ্যান্টেরিয়ালিম জেনু পোস্টেরিয়ালিম দেখতে পারবেন ইন্টারনাল ক্যাপসুলের ল্যাটারালি দেখবেন বেজাল গ্যাংলে মিডিয়ালি দেখবেন থ্যালামাস থ্যালামাসের মিডিয়ালি দেখবেন আপনি থার্ড ভেন্টিক্যাল একই পিকচার এই পাশে থার্ড ভেন্টিক্যাল জাস্ট তার ল্যাটারালি থাকবে বেজাল গ্যাংলে তার ল্যাটারালি ইন্টারনাল ক্যাপসুল তার ল্যাটারালি আপনি বেজাল গ্যাংলে থাকবেন তার মানে এই লেভেলটা খুবই আমাদের ইম্পর্টেন্ট এখানে অক্সিপিটাল হর্ন দেখা যায় ফ্রন্টাল হর্ন দেখা যায় অক্সিপিটাল হর্নে আপনি অক্সিপিটাল হর্নে যে করেট প্লেক্সাস থাকে সেখানে আপনি ক্যালসিফিকেশন দেখতে পারবেন তারপরে হলো থার্ড ভেন্টিকুলার উপরে যখন যাবেন তখন আপনি হলো ল্যাটারাল ভেন্টিকুলার লেভেলে দেখবেন সেইখানে আপনি ডিপ স্ট্রাকচারটা একই রকম ভাবে দেখতে পারবেন থার্ড ভেন্টিকুলার কিছুটা দেখা যায় সেখানে একই ভাবে থ্যালামাস করেট নিউক্লিয়াস ইন্টারনাল ক্যাপসুল বেজাল গ্যাংলিয়া সামনে ফ্রন্টাল লোক পিছনে অক্সিপিটাল লোক এবং প্যারেটাল লোক অক্সিপিটাল লোক এখানে পিছনের দিকে দেখা যাবে সামনে মেইন অংশটা হলো প্যারেটাল লোক তারপরে ভেন্টিকুলার লেভেলের উপরে যখন যখন আপনি যাবেন যখন আপনি শুধু বডি দেখবেন শুধু বডি যখন দেখবেন তখন আপনি ভাববেন যে আপনি অক্সিপিটাল লোক থেকে বের হয়ে আসছেন সামনে ফ্রন্টাল লোক পিছনে প্যারেটাল লোক এবং সেখানে আমরা সেন্ট্রাল সালকাস দেখবো সেন্ট্রাল সালকাস যেখানে দেখবো তার সামনে হলো ফ্রন্টাল লোক সেন্ট্রাল সালকাস যেখানে দেখবো তার সামনে এই সেন্ট্রাল সালকাস সামনে ফ্রন্টাল লোক পিছনে প্যারেটাল লোক এখানে কিন্তু আর কোন হর্ন নাই বডি পার হয়ে আসছে অ্যাব অব দি লেভেল অব দি বডি দেখেন সেন্ট্রাল সালকাসটা আপনি দেখবেন এই যে স্কুপ শেপ স্কুপ শেপ যেখানে দেখবেন আইসক্রিমের চামচের মতো স্কুপ শেপের সামনে হলো ফ্রন্টাল লোক পিছনে প্যারেটাল লোক এবং সেটি হলো সেন্ট্রাল সালকাস এবং সেন্ট্রাল সালকাস দেখে আমরা সব কিছু আমরা যখন বলি যে এই স্ট্রাকচারটা মাথা রাখি আমরা থার্ড ভেন্টিকুলার লেভেলে জাস্ট অ্যাব দি লেভেল অব দি থার্ড ভেন্টিকুল সেখানে সব ডিপ স্ট্রাকচার গুলো আমরা দেখতে পারি ডিপ স্ট্রাকচার গুলো যখন দেখবো কডিট নিউক্লিয়াস থ্যালামাস বেজাল গ্যাংলিয়া দেখতে পারবো ইন্টারনাল ক্যাপসুল দেখতে পারবো এবং ইন্টারনাল ক্যাপসুলের ল্যাটারালি থাকবে হলো বেজাল গ্যাংলিয়া ইন্টারনাল ক্যাপসুলের মিডিয়ালি থাকবে হলো কডিট নিউক্লিয়াস এবং থ্যালামাস যার ফলে সিটি স্ক্যানের আমরা যেটা বললাম যে বেসিক সিটি স্ক্যানের ফিজিক্সটা হলো রেডিয়েশন এনার্জি যাবে একটা টিস্যু দিয়ে সেই টিস্যু সেই এনার্জিটাকে অ্যাবজর্ব করবে তার উপরে নির্ভর করবে ইমেজিং ক্যারেক্টার এবং সেই অ্যাবজর্বশনটা নির্ভর করবে সেই টিস্যু ডেন্সিটির উপরে যে বেশি ডেন্স সে বেশি অ্যাবজর্ব করবে বেশি সাদা হবে যে কম ডেন্স কম অ্যাবজর্ব করবে কত বেশি ডার্কার হবে ব্রেনের ক্ষেত্রে এই যে ব্রাইটার ডার্কার হিসাব করলে আমরা একটা কি ইউনিট বলি সেই ইউনিটটাকে আইসোডেন্স সেই আইসোডেন্স হলো ব্রেন প্যারেন্ট ক্যামার ব্রেন প্যারেন্ট ক্যামার তুলনায় যে বেশি ডার্ক তাকে বলি ডার্কার যে ব্রেন প্যারেন্ট ক্যামার তুলনায় বেশি ব্রাইট তাকে বলি ব্রাইটার তার মানে নর্মাল সিটি স্ক্যান যখন বলবো নর্মাল হাইপোডেন্সিটি আছে কিনা নর্মাল হাইপার ডেন্সিটি আছে কিনা নর্মাল আইসোডেন্সিটি আছে কিনা এগুলো দেখবো এবং মিলিয়ান শিফটিং আছে কিনা সেগুলো দেখবো যার ফলে আবার যখন আসবেন যে আপনি আইসোডেন্সিটি আছে কিনা হাইপোডেন্সিটি ঠিক আছে কিনা হাইপার ডেন্সিটি ঠিক আছে কিনা এবং মিড লাইন স্টেট আছে কিনা তখন আপনি বলবেন নর্মাল সিটি স্ক্যান থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সময় মতো শেষ করতে পারলাম পনেরো এক ঘন্টা আপনাদের কোশ্চেন থাকলে ইউ ক্যান আস্ক देखते এইটা দেখেন এইটা একটু খেয়াল করেন ফোর্ট ভেন্টিকুলটা কিন্তু অনেক নিচে 
পন্স আপার লোয়ার পার্ট অফ দি পন্স মিডল আপার পার্ট অফ দি মিডল অনেক নিচে অনেক উপরে উঠে সিলভেন ফিশার তো আপনার এইখানে দেখবেন থার্ড ভেন্টিকুলে জাস্ট আগে মিড ব্যান আপনি মিড ব্যানে জাস্ট পরেই দেখবেন সিলভেন ফিশার দেখা গেছে জি স্যার ওকে আসসালামু আলাইকুম স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার তাহলে এই যে আমরা যে দেখলাম যে ল্যাটারাল সালকাসের ল্যাটারাল ভেন্টিকুলার বডি যেখানে দেখা যাচ্ছে সেখানে আমরা সেন্ট্রাল সালকাসটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারছি তখন আমরা ফ্রন্টাল এবং প্যারাটালে ডিমার্কেশনটা বুঝতে পারছি কিন্তু বডির নিচে তখন আমরা কিভাবে ডিমার্কেশন করব যে কর্টুক ফ্রন্টাল লোব কর্টুক প্যারাটাল লোব বা কর্টুক অক্সিপিটাল কোথ থেকে শুরু হচ্ছে দেখেন যে দেখেন আপনি সেন্ট্রাল সালকা যেখানে দেখলেন তার সামনে ফ্রন্টাল লোব পিছনে প্যারাটাল লোব একটা পর্যায়ে সেন্ট্রাল সালকাস তো নিচের দিকে এসে নিচের দিকে আর সেন্ট্রাল সালকাস তো নাই সেখানে আপনি ফ্রন্টাল লোক কিভাবে বললেন সিলভেন ফিশারের নিচে হলো টেম্পোরাল লোক সিলভেন ফিশারের উপরে হলো ফ্রন্টাল লোক বোঝা গেছে নিচে দিকে থাকবেন তখন আপনি সেন্ট্রাল সালকাস দেখতে পারবেন না তখন আপনি টেম্পোরালো ফ্রন্টাল আলাদা করবেন সিলভিয়ান ফিশার দিয়ে সেখানে তো সেন্ট্রাল সালকাস সম্পূর্ণ তো নামে না সেন্ট্রাল সালকাস একটা পর্যায়ে যে থাকে না একটা পর্যায়ে সিলভিয়ান ফিশার দেখা যায় আপনি দেখেন নিচের দিক থেকে যখন স্লাইস নিয়ে উপরের দিকে যাবেন আপনি সিলভেন ফিশার একটা পর্যায়ে দেখতে পারবেন একটা পর্যায়ে সিলভেন ফিশারও দেখা যাবে সেন্ট্রাল সালকাস দেখা যাবে আর একটা পর্যায়ে যে সিলভেন ফিশার দেখা যাবে না সেন্ট্রাল সালকাস দেখা যাবে যেখানে সেন্ট্রাল সালকাস দেখা যাবে সেখানে আপনি ফ্রন্টাল লোক সামনে পিছনে ব্যাটার লোক যেখানে সেন্ট্রাল সালকাস দেখা যাবে না সেখানে আপনি সিলভেন ফিশার দেখবেন সিলভেন ফিশারের নিচে টেম্পোরাল লোক সামনে ফ্রন্টাল লোক এক এই লেভেলটা শুধু যেখানে ইনসুলা থাকে সেই লেভেলে সেন্ট্রাল সালকাস দেখা যায় না ভালো করে সিলভেন ফিশার দেখা যায় না ভালো করে সেখানে আমরা একটা আইডিয়া করতে পারি যেখানে ইনসুলা থাকে এবার শুরু করে দেখেন এবার এটা দেখেন এই যে নিচের দিক থেকে যখন আপনি দেখলেন এই যে আমার এটা দেখা যাচ্ছে আমার মাউসটা দেখা যাচ্ছে এই যে মাউসটা যেখানে দেখা যাচ্ছে সিলভেন ফিশার এই যে সিলভেন ফিশার এই যে এর নিচের যে অংশ এটা টেম্পোরাল লোক এই সিলভেন ফিশারের নিচে টেম্পোরাল লোক নিচে টেম্পোরাল লোক নিচে টেম্পোরাল লোক আরো যান এই মিডিল ক্রেনের ফোসার টেম্পোরাল লোক টেম্পোরাল লোক টেম্পোরাল লোক টেম্পোরাল লোক টেম্পোরাল লোক আর দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা এই যে সিলভেন ফিশার দেখা যাচ্ছে নিচে টেম্পোরাল লোক তাহলে সামনের অংশটা কি ফ্রন্টাল লোক ফ্রন্টাল লোক ফ্রন্টাল লোক ফ্রন্টাল এই জায়গাটা এই ইনসুলা যেখানে থাকে এই দুটো স্লাইড দেখেন এই ইনসুলা যেখানে দেখা যাচ্ছে সেই ইনসুলার জায়গাটায় আপনি কি পাবেন আবার দেখাই আপনাকে সামনে পাবেন সেন্ট্রাল সালকাস পিছনে পাবেন সিলভেন ফিচার কিন্তু জিনিসটা অস্পষ্ট অস্পষ্ট না দেখেন এখানে কিন্তু সামনে কোথায় সিলভিয়ান ফিচার থাকবে জায়গাটা এই জায়গাটা এখানে এই জায়গাটা সামনে সামনে কোথায় সেন্ট্রাল সালকাস পিছনে কোথায় সিলভিয়ান ফিচার এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না এই যে জিগ জেগ লাইন যেটা তাকে বলে আমরা ইনসুলা জিগ জেগ লাইন থেকে যখন বের হয়ে গেলাম তখন কিন্তু সেন্ট্রাল সালকাস এই যে দেখা যাচ্ছে এখন আপনি যখন এই লেভেলে সেন্ট্রাল সালকাসটা দেখার আগে আগে উপর থেকে নিচে নামবেন যেখানে স্কুপ শেপ দেখবেন সেটা সেন্ট্রাল সালকাস তারপরে নিচে নামেন এটা সেন্ট্রাল সালকাস তারপরে নিচে নামেন এটা সেন্ট্রাল সালকাস এখানে এটা সেন্ট্রাল সালকাস এটা সেন্ট্রাল সালকাস তার মানে আপনি উপর এই লেভেলে এসে উপর থেকে নিচে নামবেন একটা লেভেলে সেন্ট্রাল সালকাস সিলভেন ফিশার কোনোটাই দেখতে পারবেন আর একটা লেভেলে শুধু সিলভেন ফিশার দেখবেন যেখানে সিলভেন ফিশার দেখবেন তখন তার সামনে ফ্রন্টাল লোক নিচে টেম্পোরাল লোক যেখানে বনি যে আপনার প্রোটিউবারেন্স সেখানে সেই পর্যন্ত অক্সিপিটাল লোক এই যে একটা অক্সিপিটাল হন এখানে অক্সিপিটাল লোক অক্সিপিটাল হন অক্সিপিটাল লোক অক্সিপিটাল হন অক্সিপিটাল লোক এইখানে অক্সিপিটাল সামনে পিছনে প্যারাটাল যেখানে অক্সিপিটাল হর্নই নাই সেখানে অক্সিপিটাল লোবও নাই সেখানে এই যে প্যারাটাল আরম্ভ হয়ে গেছে প্যারাটাল আরম্ভ হয়ে গেছে প্যারাটাল প্যারাটাল 
এখানে আপনার কোন ফিশার দিয়ে আইডেন্টিফিকেশন করতে পারবেন না এখানে অক্সিপিটাল হর্ন এবং অক্সিপিটাল প্রটিবারেন্স দেখে আপনি আপনি আলাদা করতে পারবেন সব তাহলে ল্যাটারালি কর্টক মানে অক্সিপিটাল হর্ন থেকে তো প্রটিবারেন্স পর্যন্ত মানে ওর ল্যাটারালি কর্টক আমরা ধরব যে স্যার এটা অক্সিপিটাল লোব থাকছে যেখানে অক্সিপিটাল পর্যন্ত হর্ন আপনি দেখতে পারলেন যে স্যার হর্ন থেকে তো আমরা প্রটিবারেন্স পর্যন্ত পেলাম কিন্তু ল্যাটারাল बाउंड्रीটা আমরা কত ডিপ স্ট্রাকচারে তো আপনি ল্যাটারালি দরকার হয় না আপনি তো লোব তো শুধু হলো বাইরের দিকে ফরটেক্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ডিপ স্ট্রাকচার যেখানে থাকবে ভিতরের দিকে তো আপনি অ্যাজ এ হোল এটাকে আমরা বলি করোনা রেডিয়েটর এখানে আপনার এটা তো দরকার নাই মানে এটা কোনো ভাগ করা ওয়েও নাই এবং আননেসারি দরকার নাই লোব সিস্টেম একসময় উঠে যাবে লোব লোবের কোনো অ্যানাটমিক্যাল সিগনিফিকেন্স নাই ইনফিরিয়র ডিভিশন এম সি এ স্ট্রোক তাহলে এটা খুব নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে যার ফলে লোভ সিস্টেমটা দেখবেন আরো দশ বিশ বছর পরে লোভ সিস্টেমটা আমাদের অত ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স পাবে না যার জন্য যেখানে অত প্রয়োজন নাই আরবিটেরি সেটা নিয়ে আমাদের মাথা কামানোর দরকার নেই শুধু আমরা আইডিয়া করতে পারি যে হ্যাঁ আমাদের এটা পিসিএ টেরিটরি এম সি এ টেরিটরি এস সি এ টেরিটরি এগুলোর মধ্যে আছে কিনা এই টেরিটরি জানার জন্য যতটুকু লোভ বোঝা দরকার সেখানে ক্লিয়ার কাট ডিমার্কেশন সব সময় দরকার না হতে পারে থ্যাঙ্ক ইউ স্যার মোস্ট ওয়েলকাম স্যার নেক্সট দিন যদি স্যার আঙ্কাল হার নিয়ে সেন্টার একটু দেখানো হয় তাহলে খুব ভালো হবে মানে নেক্সট দিনের প্রেজেন্টেশনে কোনটা কোনটা অ্যাবনরমাল নেক্সট দিন যেখানে অ্যাবনরমাল সিটি স্ক্যান দেখানো হবে আঙ্কাল হার নিয়ে সেন্টার যদি স্যার একটু দেখানো হয় আচ্ছা আঙ্কাল হার নিয়ে আসুন ফাইন ঠিক আছে ভালো কথা বলছেন এরকম কিছু থাকলে আগে বলে রাখবেন আমি সেগুলো বের করে দেব আমার সময় লাগবে দেখি বলবো কোন বইটা বিগিনারদের জন্য ভালো মানে সিটি স্ক্যান এমআরআই বই দেখে আমরা সব সময় আমরা আমরা যেটা শিখলাম বিভিন্ন বই দেখে আমরা আপনাদেরকে ক্লাস নেই অনেকগুলো বই সেগুলো আসলে মেইনলি রেডিওলজির বই কিন্তু একেবারে বিগিনারদের জন্য এরকম ইমেজিং বই আছে কিনা আমি একটা ইন্ডিয়ান বই আছে আমি জানি নামটা আমি ভুলে গেছি আমি নামটা জোগাড় করে দিব আপনাদের সিটি এমআরআই জন্য বিগিনারদের যেখানে <laughs> গ্রে ম্যাটারের জায়গায় গ্রে ম্যাটার আছে হোয়াইট ম্যাটারের জায়গায় হোয়াইট ম্যাটার আছে এবং গ্রে হোয়াইট ম্যাটার ডিফারেন্সিয়েশন এটা ঠিক আছে গ্রে হোয়াইট ম্যাটারের মধ্যে যে ডিফারেন্সিয়েশন আছে এটা কিন্তু আমি প্রথমে বলে আসছি যে হোয়াইট ম্যাটারেরটা হলো রিলেটিভলি ডার্কার এবং গ্রে ম্যাটারটা হলো রিলেটিভলি ব্রাইটার কেন হোয়াইট ম্যাটারটা তো কালো মানে ইন্টার্ন ক্যাপসুলটা তো কালো কেন কালো 
ইন্টারন ক্যাপসুল মানে হলো হোয়াইট ম্যাটার হোয়াইট ম্যাটার এর ভিতরে থাকে হলো লিপিড ফ্যাট ফ্যাট হলো মাইনাস মানে হন্সফল ইউনিট হিসেবে মাইনাস তার মানে আপনার হোয়াইট ম্যাটারটা থাকবে হলো তো কালো গ্রে ম্যাটারটা থাকবে হলো সাদা মানে রিলেটিভলি রিলেটিভ হোয়াইট ম্যাটারের তুলনায় সাদা এটা কিন্তু সাদা না এটা কিন্তু আইসো অ্যাজ এ হল যখন হোয়াইট ম্যাটারের সাথে তুলনা করব ইন্টারন ক্যাপসুলের সাথে তুলনা করব তখন আমরা বেজাল গ্যাংলিয়া থ্যালামাস এইদেরকে বলবো ব্রাইটার দেন হোয়াইট ম্যাটার এখন আমি আমরা যখন সিটি স্ক্যানে আমি পুরো লেভেলের কথা কিন্তু আপনাদেরকে বলে আসছি না থার্ড ভেন্টিকুলার যে লেভেলে এবং ভেন্টিকুলার হর্নের যে লেভেলে এই দুটো লেভেলে এসে আমরা ইন্টারনাল ক্যাপসুলের সাথে আমরা থ্যালামাস কডিট নিউক্লিয়াস বেজাল গ্যাংলিয়া আলাদা করতে পারবো এই যে আলাদা করতে পারাটা আগে দেখবেন যে ইন্টারনাল ক্যাপসুলটা দেখতে কিরকম ডার্কার ইয়েস ঠিক আছে आईडिया कर এই যে দেখা যাচ্ছে একটার সাথে একটা ডিফারেন্সিয়েট করা যায় তাকে বলা হয় গ্রে হোয়াইট ডিফারেন্সিয়েশন গ্রে হোয়াইট ডিফারেন্সিয়েশন গ্রে হোয়াইট গ্রে হোয়াইট গ্রে হোয়াইট ডিফারেন্সিয়েশন এই ডিফারেন্সিয়েশনটা যদি ঠিক থাকে তাহলে নর্মাল আইসোডেন্সিটি আছে এই ডিফারেন্সিয়েশন যদি ঠিক না থাকে তাহলে নর্মাল আইসোডেন্সিটিটা নাই এখানে খেয়াল করেন দেখেন রাইট সাইডে ইন্টারনাল ক্যাপসুল দেখা যাচ্ছে কডিট নিউক্লিয়াস থ্যালামাস বেজাল গ্যাংলে সবই দেখা যাচ্ছে লেফট সাইডে যখন আপনি দেখলেন থ্যালামাস দেখতে পারলেন কডিড নিউক্লিয়াস ইন্টারন ক্যাপসুল বেজাল গ্যাংলিয়ার মধ্যে যে ডিফারেন্সিয়েশন সেটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে ঠিক ধরেছেন দেখা যাচ্ছে না তার মানে দ্যাট ইজ নট নর্মাল দ্যাট ইজ অ্যাবনর্মাল এই যেটা যে অ্যাবনর্মাল সেইটাকে আমরা অ্যাবনর্মাল বলতে শিখব এটা হিউজ ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স বহন করে অনেক বড় স্কিমিক স্ট্রোকের এটা একটা আর্লি স্কিমিক চেঞ্জ আমি যখন স্ট্রোক করাবো তখন দেখাবো যে আর্লি স্কিমিক চেঞ্জ কি কি কিন্তু এটা একটা আর্লি স্কিমিক চেঞ্জ নিচেরটা দেখেন নিচেরটা একই আপনি খেয়াল করে দেখেন লেফট সাইডের গ্রে হোয়াইট ডিফারেন্সিয়েশন দেখা যায় রাইট সাইডের গ্রে হোয়াইট ম্যাটার ডিফারেন্সিয়েশন ইজ লস্ট এটা লস্ট মানে হলো আপনার কিন্তু এটা একটা অ্যাবনর্মাল এটাকে নর্মাল আর বলা যাচ্ছে না এই অ্যাবনর্মাল যখন হবে তখন এই অ্যাবনর্মালিটিটা কিসে হইতে পারে সেইটা বললাম যে আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল আমরা সাইড গুলো কোথা থেকে বলা শুরু করব বা আমাকে যদি বলে যে হোয়াট ইজ ইয়ার ফাইন্ডিংস অন দ্লাইড আমরা একটা সিটি স্ক্যানের ফিল্ম কোথা থেকে বলা বা কোন জায়গা থেকে শুরু করব। দেখবেন দেখার না অনেক স্টাইল আছে অনেকে প্রত্যেকটা বক্সের প্রত্যেকটা স্লাইড একবারে হাইপার হাইপো আইসো দেখে আসে আবার অনেকে স্টপ করে আবার একটু শেয়ার করেন স্যার এটা মোছা যাচ্ছে না কি যিনি দিয়েছেন একটু মুছে ফেলেন হ্যাঁ যিনি দিয়েছেন উনি মুছলিত হয় মুছে দেন আচ্ছা যখন আপনি দেখবেন দেখা যখন শুরু করবেন আপনি ও নিচ থেকে শুরু করবেন নিচ থেকে শুরু করবেন নিচ থেকে শুরু করবেন আমরা যেটা বলি সব সময় যে আপনি পেশেন্টের জন্য প্রত্যেকটা স্লাইড না দেখে নিচ থেকে দেখা শুরু করলেন যে হাইপোর জায়গা হাইপো আছে কিনা হাইপোর জায়গা হাইপো আছে কিনা আবার দেখা শুরু করলেন হাইপারের জায়গা হাইপার আছে কিনা আবার দেখা শুরু করলেন আইসোর জায়গায় আইসো আছে কিনা তাহলে আপনার মিস হবে না অনেকে প্রত্যেকটা স্লাইড আলাদা করে দেখে সেটা একটা ওয়ে যে আমি এই স্লাইডটা মনে করেন দেখলেন এই স্লাইডটা দেখলেন আমরা যখন সিটি স্ক্যান বলি আমরা বলি দিস ইজ সিটি স্ক্যান নন কন্ট্রাস্ট 
CTS can of Mr. Omuk a atoy ato is is more than 59 years of age. Showing key showing shaken as the abnormality jet associate abnormality bulb. Abnormality on bulbo to honor me to be straight to bulletin. They can abnormality night to honor bulb and hypodensity is normal, hypodensity is normal, isodensity is normal. So my diagnosis is normal CTS. Abnijon Daka Shuru Gulben on a key nistake deca on a cup of tea deca. Up the actor Nizus style follow Gulben. You devour an Amataki, Ami, Amat, Ami Aman Nijeta Bully, Nijeta me nistake. Deke de Kashi, Age hypodensity de Kashi, for isodensity de Kashi, hypo about for hypodensity de Kashi, Dekta to Munohita for the thin but dekteki, Shoma Vishilagbe. As a whole dekta of Nark in the Shoma shop mill thirty, forty five minutes, some of the lag, Purikar Hole. Karn Purikar Hole, Abni Jodi Purikabolan, as the patient de Kasat of the abundant time. Abni three second a jagger pass mid lag, the Klogan Oshwizane. The Purikar Hole of the Kent of the practice of paper, Jotabeshi practice, Kurban action take. Sir, salam alaikum sir. Sir, right leg. Kya puch bus sir? Ita mane. X-ray motor. Ekdom same like as X-ray. Apna baam hai aur lo patient ka right side. Apna right side. Amar baam pas. Amar baam 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 hatha jaye patient ka right. Patient ka right side. X-ray motor hai. Chest X-ray the jata hai. Yung CT scan the kiba bhi laga pe na pe naam ta porte bar pe na jahan ta kahan bolbe na thik motor laga nohi sir. Nam Prajan Portable. Up to Ulta Lagal to Nam Portable. Gura Lagaleo Nam Portable. You can a Nam Tra Portable, that means she had a tick of the Lagano Hulu. I want tick both up on Hathe Ashlo, the team of the Bee Box Lagano Hulu. Upner Bumpash, one eight akan, Ekane, AJ Ekane, a glue right side, patient right side. Upner Bumpash. Are Ekane, Upner right side, left side. Left side. Yes, sir. Citizen Kanamoto. A key volume, sorry. Excellent. Excellent. Thank you. Tala Amra, I can a yak shop the key practice curvo Niger and Niger Ajan. Ak shop the practice curvo normal CTS scan both the para ability or John Gulb. A Monte Judi Dosta, CTS scan a rogi up the Hate Pashe Pan, up the CTS scan the Hatini, put the para robust coron, jet a normal lab normal. Normal will take a jaza like a hypo jaga hypo, hyper jaga hyper, I saw jagas. No midland shifting status. Therefore, normal CTS can declare good the shake the parata to be shell jugu. Abnormal chita jota shoja bolajai, normal bolatonic be difficult. It's normal. Con abnormality nai. Even one extra map on Rugi Paben, Rugi up the Lehadilan CTS can film the Nia Shahazit of Nagas. Sorry to the Bulletin, I'm not the Barichola Jabu for a shiri put the Hajabu. Tahon up Nito Bipodian on Aparan. Tahon a bit said a Rugi Kapna the Bolt of it's normal. Normal Manasia act the Nishit way Basha Jabe, Nakar will seven cities can normal. Tar Baba, Ma, Bai, Bun, Bachagat, Shawai Kushi. Shawai get Kushi Korajun is a normal Bolte Parajoko, the Rajan Bolta. Even Shirajan practice good. Abna Dicta Thaken, Kotaja the Gona Shamosha, Kotaja the Gono Kosian Thaket, the Lam, Nara Likaragben, among the group with the Edivin, Ami Chester. Sir, I like to ask a question. Sir, midline shifting to sir, cool level le dekh bomb sir, midline shifting. Top level le dekh. Ek the mask kani je dekhen mask kani right side left side ek the mask kani. Apni shop level le dekhte hoga. Mask kani dekha jaise chhe na. Dui pashe dui tar thakar hoga mask kani line borobar thik hai sikhe. Line te back tar hoga sikhe na. Jodi midline ek the dikhe thake dhakka daya to kono to hoy interhemispheric feature. Mane midline mane ki. Interhemispheric fish, do you pass the hemisphere mask and interhemispheric fish? It takes on a dura matter. A dura matter back a galogan. I think back as a money the million shifting. I guess. Was it the shop level? The third ventricle level of the gben, who put the gben, Nietzsche the gben. Even Amyoji Aptanam and Bullen, Uncle Harnation, Johan Uncle Harnation, Parabota Hon de Benje, third ventricle of Tigas, who put a decay interhemispheric fissure of Tigas, and Nietzsche the Hotakure. Inter Mid brain er pasha je peri cord geminal system. Shete ek dikhe to dhakka laga mane ogin ta apne milya shifti. Mane maskhane kono bhabe pressure pore brain ta maskhane na ek to chap disse ta kono. Amna bolbo milya shifti. Ita dekhay di bolne. Acha sir, thank you sir. Hmm. Sir, bhinte kona. Bolen. Sir, ventricular effacement, how can you say? Say it. Say it. Say it. Say it. 
कम्प्रेशन एक ही बोलो पैथोलॉजी तो बोलो जेनेसिटीबाइटलोड कर যারা ক্লোজ গ্রুপে অ্যাড হতে পারেননি আপনারা রেজিস্ট্রেশন করার পর একটা এসএমএস দেওয়া হয়েছে ওই এসএমএসটা ফলো করে আপনারা যদি গ্রুপে মেম্বারশিপ পাঠান তাহলে আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নেব আর যদি আপনাদের কোনো क्वेश्चन থাকে আজকে ক্লাস रिलेटेड তাহলে আমাদের যে ভিডিওটা আপলোড করব ওই কমেন্ট সেকশনে দিবেন আমি ইনশাআল্লাহ স্যারকে क्वेश्चन গুলো মানে পৌঁছাবো স্যার এর কাছে যদি আর কোনো क्वेश्चन না থাকে স্যার আমরা শেষ করতে পারি তাহলে कारणोमिन এত কঠিন কঠিন জিনিস লাগবে বেসিক এর জন্য আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ভালো থাকেন সবাই আল্লাহ হাফেজ জি স্যার थैंक यू স্যার ওকে আসসালামু আলাইকুম স্যার আসসালাম